মহারাজ আমি আপনার আদেশ গ্রহণ করছি আমি হস্তিনাপুর ত্যাগ করে কোথাও যাব না এবার তুমি সর্বদার জন্য সুরক্ষিত হয়ে গেলে এবার তুমি যা খুশি করো পাণ্ডুর বাচ্চারা কখনো তোমার বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে পারবে না আমার আমার পুত্রদের সঙ্গে সর্বদা থেকো আজকের পর এতে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার তোমার আমি কি পরামর্শ দেব মাতা আমার কোথায় সে শক্তি আপনার পুত্রদের আপনার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন মাতা না পুত্র মাতা নিজের নিজের পুত্রদের সুখে চিন্তা করে কিন্তু পত্নী পত্নী নিজের পতির সুখের সঙ্গে সঙ্গে তার সম্মানের চিন্তাও করে এখন এখন সেই সময় এসেছে যখন আমার পুত্ররা সম্মান লাভ করতে চলেছে যখন বিশ্ব বিজয় করে নিজের পূর্বপুরুষদের গর্বিত করার সুযোগ এসেছে তখন তখন হয়তো আমার মমতা আমার মমতা তাদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে সর্বদাই যথার্থ হয় পুত্রে না মাতা নিয়তি সিদ্ধান্ত যথার্থ নয় কঠোরই নিয়তি 
আপনার স্নেহের আলো ছাড়া আমরা আমাদের জীবনের চলার পথ কিভাবে খুঁজে পাব কিভাবে খুঁজে পাবো এতো অন্যায় করছেন তা তো শ্রী আমাদের মাতার থেকে আমাদের পৃথক করে দেওয়ার কোনো অধিকার নেই ওনার মাতা নিজের সন্তানদের থেকে কিভাবে পৃথক হতে পারে আমি তো আমি তো সর্বদা তোমাদের সঙ্গে আছি আমার গৃহ আমার স্বামীর সঙ্গে এখানে এসেছিলাম মহারাজের কথা যথার্থ হয় আমি এখানে বাস করতে পারি অথবা বোনের কোন আশ্রমে যতদিন জীবিত থাকবো ততদিন বাইরে জগতে আমার কোনো গৃহ নেই কিন্তু মাতা আর কোনো কিন্তু নেই পুত্র স্মরণে রেখো জীবনে যে কোনো পরিস্থিতিতে যুধিষ্ঠিরের সিদ্ধান্ত সর্বদা মান্য করবে তোমরা কোন বিবাদ যেন না হয়
পিতামহ চলুন তবে আপনার পথ প্রদর্শনে আমরা পঞ্চভ্রাতা ধর্মরাজ্য স্থাপন করার প্রয়াস করব আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে পুত্র যুধিষ্ঠির কি তুমি নিজের পূর্বজদের প্রতিষ্ঠাকে উজ্জ্বলতর করবে ধর্মের পথ থেকে কখনো বিচ্যুত হবে না এই কথা সর্বদা স্মরণে রাখবে পুত্র কি সব অধর্মের মূল লালসা হয় রাজত্ব কর রাজত্বের লালসা করো না সম্পত্তি অবশ্যই অর্জন করবে কিন্তু সম্পত্তির লালসা করবে না কোন অন্য ব্যক্তি সমৃদ্ধিকে ঈর্ষা করবে না আর নিজের সমৃদ্ধির দর্প করবে না সন্তুষ্টি আর সংযমি তোমাদের ধর্মের ভিত হবে পুত্র পিতাম আপনি আমাদের সঙ্গে আসছেন না সময় এক বিশাল বড় যোগ্য পুত্র নিরন্তর চলতে থাকা যোগ্য সেই যোগ্যতে আমাদের সকলকে আহুতি হয়ে জ্বলতে হয় আর সেই আহুতি থেকে সমগ্র বিশ্ব সংসারে ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে আমি নির্ণয় করেছি যে এবার এবার আমার আহুতি দেবার সময় এসছে আপনি আমাদের আগে কেন বললেন না পিতামহ যে আপনি হস্তিনাপুরেই রয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন আমরা তবে এই বিভাজন স্বীকারই করতাম না এই কারণেই পুত্র ঠিক এই কারণেই আমি জানতাম যে আমি তোমাদের বললে হয়তো তোমরা এই নতুন রাজ্যকে স্বীকার করতে না আর তোমাদের নিজেদের রাজ্য হোক এর গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল রাজ্য দিয়ে তাতশ্রী অনেক কিছু ছিনে নিলেন আমাদের থেকে না পুত্র মানুষের আধার তার সামর্থ্যের মর্যাদা হয় আমারও তুমি এইভাবে বিচার করো পুত্র যে ধৃতরাষ্ট্র তোমাদের কাছ থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে তোমাদের সামর্থ্যকে আহ্বান করেছে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে তোমরা খাণ্ডপ্রস্থে যে নগর স্থাপনা করবে তা সদা সর্বদা সমগ্র আর্যাবর্তের কেন্দ্র হয়ে থাকবে 
কিন্তু আমাদের সঙ্গে কে থাকবে পিতামহ রাজার সাথে তার প্রজা বাস করে আর প্রজা আপন রাজার সাথে আছে এটাই রাজার সফলতা ওই দেখো ওরা সবাই তোমাদের সাথে আছে আমরা আপনার সঙ্গে যেতে চাই আমরা নতুন নগরী নির্মাণ করব হস্তিনাপুরকে রিক্ত করে আমরা আমাদের নগরী নির্মাণ করতে পারি না বৃষভান আপনারা চলে গেলে হস্তিনাপুর রিক্তই হয়ে যাবে মহারাজ আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন আমরা আপনার সেবা করব আমরা সব কষ্ট সহ্য করব। এ আমার কন্যা মহারাজ মহারানী দাসী হয়ে থাকবে ওনার সেবা করবে কুরুবংশের প্রতাপী পূর্বজোরা এমন কি পাপ করেছে যে তাদের এই সাম্রাজ্য এই প্রকারে বিভক্ত হয়ে গেল কার ধর্ম স্খালন হয়েছে আজ কার পরাজয় হয়েছে মহামহিম বিশ্বের পরাজয় হোক সবে তো তোমার শাস্তি আরম্ভ হয়েছে বিশ্ব 
তোমার পরিবারই তোমাকে শাস্তি দেবে তুমি সেই সরসজ্জায় তিলে তিলে কষ্ট পাবে চলো 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 পাল্টা